Witajcie ciekawscy. Ludzie i konie współistnieją od bardzo dawna. Używane do handlu, podróży i walki. Cywilizacje zostały dosłownie zbudowane na grzbietach koni. Dziś nadal służą wielu branżom, zarówno w zakresie podstawowej pracy, jak i czystej rozrywki. Jednak te zwierzęta to coś więcej niż to, co na pierwszy rzut oka widzimy. Są to piękne i szlachetne zwierzęta, którym naprawdę wiele zawdzięczamy. Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z najbardziej udomowionych zwierząt. Dzięki tym ciekawostkom i faktom, które dla Was przygotowałem. Zapraszam. Konie mają prawie doskonały zakres widzenia. Ponieważ oczy koni leżą płasko po bokach głowy, umożliwia im to widzenie w 350 stopniach. Konie ewoluowały dzięki tej funkcji, aby unikać drapieżników. W związku z tym konie mają największe oczy ze wszystkich znanych nam zwierząt. Konie mają swój własny system ich pomiaru. W krajach anglojęzycznych jednostką wielkości miary konia jest jedna ręka, czyli cztery cale. Jest to około 10 cm. Jednakże tylko ich wzrost mierzy się za pomocą rąk. Zgodnie z systemem metrycznym ich waga jest mierzona w kilogramach. Koń o imieniu Stary Billy był najstarszym koniem, jaki kiedykolwiek żył. Urodzony w Anglii w 1760 roku, Stary Billy służył jako koń pociągowy, ciągnąc kanałami barki w górę i w dół. Stary Billy żył do 1822 roku. Na dobre przeszedł na emeryturę w wieku 62 lat. Głowa starego Billiego została wówczas zachowana i jest obecnie wystawiana w muzeum w Manchesterze. Konie zwykle mogą rozpocząć rozmnażanie się po osiągnięciu wieku 3 lat. Konie biorące udział w zawodach mają wspólne urodziny. Do celów normalizacyjnych u większości koni biorących udział w zawodach pomija się rzeczywisty miesiąc i dzień urodzenia. Zamiast tego obchodzą swoje urodziny 1 stycznia na półkuli północnej i 1 sierpnia na półkuli południowej. Jedynym wyjątkiem są konie przeznaczone do jazdy długodystansowej, u których urodziny opiera się na faktycznej dacie ich urodzenia. Różne nazwy wskazują na wiek konia. Ogólnie rzecz biorąc, młode konie nazywane są źrebakami, o ile mają mniej niż rok. Roczniaki, jak sama nazwa wskazuje, opisują konie w wieku od roku do dwóch lat. Ogierek to samiec w wieku od dwóch lat do czterech lat. Chociaż czasami jest również używany dla wszystkich koni młodszych niż 4 lata. Z kolei klaczka odnosi się do samic koni w wieku poniżej 4 lat. Klacze to samice w wieku powyżej 4 lat, a ich męskie odpowiedniki nazywane są ogierami, jeśli pozostają niewykastrowane. Jeśli koń zostanie wykastrowany, nazywany jest bałachem. Małe konie piją mleko. Źrbaki zwykle piją mleko matki do osiągnięcia wieku 6 miesięcy. Chociaż niektóre matki mogą przestać karmić już po 4 miesiącach. Od tego czasu zaczynają jeść pokarmy stałe, takie jak trawa. Konie jeździeckie rozpoczynają trening młodo. Konie jeździeckie zaczynają przyzwyczajać się do noszenia siodeł i uprzęży już w wieku 2 lat. Inne rozpoczynają trening w wieku około 4 lat, ale nawet wtedy jest to tylko po to, aby przyzwyczajać je do noszenia siodła i uprzęży. Powszechną zasadą jest, aby nie jeździć na koniu młodszym niż 5 lat. Pozwala to na dokończenie rozwoju kości, by wzmocnić się bez narażania konia na niepotrzebne ryzyko. Rasy koni dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to konie gorąco krwiste, które wyróżniają się większą szybkością i wytrzymałością. Drugie to konie zimno krwiste. Charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością, dzięki czemu doskonale nadają się do ciężkiej pracy. A trzecie to kuce i małe konie. Zwykle rodzą się z krzyżowania ras koni gorąco krwistych z zimno krwistymi. Większość koni wierzchownych należy do kategorii gorąco krwistych. Konie arabskie to rasa koni gorącej krwi. Konie arabskie należą do najstarszych znanych ras, których historia sięga 4,5 tysiąca lat. Koń arabski ma wyraźną wyrafinowaną głowę o klinowatych konturach i szerokim czole. Mają też duże oczy i nozdrza, ale stosunkowo krótkie kufy. Ich prędkość i wytrzymałość często sprawia, że są wierzchowcami do długodystansowej jazdy. To również wyjaśnia, dlaczego konie arabskie są najlepszym wyborem do krzyżowania z innymi rasami. Konie mogą zjeść do 2,5% swojej masy ciała w pożywieniu w ciągu jednego dnia. Kawaleria konna po raz pierwszy pojawiła się w Mezopotamii, na początku epoki żelaza. Ludzie polowali na konie po mięso na długo przed ich udomowieniem. Konie belgijskie to rasa koni zimnokrwisty. Konie te to najbardziej powszechne średniowieczne konie bojowe. Pochodzą z Brabancji, Belgii. Konie belgijskie to jedne z najsilniejszych koni na świecie. To sprawia, że są wykorzystane do ciężkiej pracy. Choć w ostatnich dziesięcioleciach stały się popularne także do jazdy rekreacyjnej, a także jako konie pokazowe. Konie belgijskie mają kuzyna rasy Braba. 
Brabanty są w rzeczywistości starszą rasą. Przed II wojną światową koń belgijski i Brabant były synonimem tej samej rasy. Dopiero po II wojnie światowej stały się dwiema odrębnymi rasami w wyniku różnych programów hodowlanych. W Europie hodowano Brabanty, aby ich ciała były grubsze i cięższe. W międzyczasie w USA konie belgijskie zostały hodowane tak, aby stały się wyższe i lżejsze. Konie hanowerskie należą do najbardziej znanych ras koni na świecie. Są wynikiem programu hodowlanego z początku XVIII wieku. Program hodowlany zapoczątkował król Jerzy II. Połączył ze sobą kilka starszych ras, aby wyprodukować rasę hanowerską. Połączenie to obejmowało rasy andaluzyjskie, Cleveland Bay, Holsteiner, Mecklenburg, Neapolitan oraz rasy pełnej krwi. Rezultatem był koń szczególnie nadający się do ciągnięcia wozów i powozów, a później do przewożenia kawalerii na bitwę. Po I wojnie światowej rasa hanowerska stała się ulubioną rasą zarówno do jazdy sportowej, jak i rekreacyjnej. Na świecie pozostaje tylko jedna rasa dzikich koni. W przeciwieństwie do swoich udomowionych odpowiedników, koń przewalskiego pozostaje jedynym gatunkiem dzikiego konia. Konie przewalskiego pochodzą z mongolskiej wsi. W porównaniu do koni udomowionych, koń przewalskiego ma krępą budowę z krótkimi nogami. Średnio mają od 122 do 142 cm wysokości. Mają średnio około 2,5 metra długości i średnią wagę około 300 kg. Mają także różnicę genetyczną. Mają 66 chromosomów w swoim DNA w porównaniu do innych ras, które mają ich 64. Zarówno Europejczycy jak i muzułmanie używali koni w bitwach przeciwko sobie w średniowieczu. Mieszkańcy Azji Środkowej chowali swoje zmarłe konie na rydwanach około 2100 roku przed naszą erą. Obecnie na świecie istnieje ponad 300 ras koni. Inną rasą dzikich koni jest tarpan, nazywany także europejskim dzikim koniem. Tarpany żyły kiedyś w Europie i Azji Zachodniej. Wraz z rozwojem populacji ludzkiej rasa tarpanów spadła. Ostatecznie wymarły. Ostatni znany tarpan odszedł w rosyjskim zoo w 1909 roku. Według zapisów historycznych tarpan miał od 140 do 145 cm wzrostu. Posiadał gęsto opadającą grzywę, paski na plecach i ramionach. Kategorie koni mają swoją własną ogólną charakterystykę wielkości i wagi. Lekkie wierzchowce mają przeważnie od 142 do 163 cm wzrostu i ważą od 380 do 550 kg. Tymczasem duże konie jeździeckie mierzą od 157 do 173 cm wzrostu. Te konie ważą od 500 do 600 kg. Z tych kategorii największe są konie robocze lub pociągowe mające od 163 do 183 cm i potrafią ważyć aż od 700 do 1000 kg. Największy koń świata żył w XIX wieku, pierwotnie nazywany Samsonem. Mamut był wałachem rasy Shire, urodzony w 1846 roku w Bedfordshire w Anglii. Grujący wałach był na 21 rąk, czyli miał aż około 219 cm wysokości. Został trafnie przemianowany na imię Mamut. W swoim życiu Mamut ważył aż 1524 kg. Kawał byka. Najmniejszy koń świata mieszka w USA. Urodzona w 2001 roku calineczka ma zaledwie 43 cm wzrostu i waży tylko 26 kg. Konie mogą żyć około 30 lat. Przeciętny koń rośnie od 14 do 18 rąk. Ciąża konia trwa zwykle od 320 do 370 dni. USA to kraj z największą liczbą koni, około 11 milionów osobników. Kucyki to po prostu inny rodzaj koni. Różnica jest zwykle oparta na wzroście, chociaż szczegóły różnią się w zależności od kraju. W większości krajów limit dla kucyków wynosi 14 rąk i 2 cale lub 147 cm wzrostu. Tymczasem Australia ustaliła limit na 14 rąk lub 142 cm wzrostu. W USA limit to 14 rąk i 1 cal lub 145 cm. Wszystkie kucyki mają wspólne cechy. Ogólnie kucyki mają grubszą sierść, grzywy i ogony w porównaniu do innych koni. Mają też proporcjonalnie większe nogi, szersze torsy i cięższe kości oraz krótsze i grubsze szyje. Ich głowy są również mniejsze i posiadają szersze czoła w porównaniu z innymi rasami. Pod względem temperamentu 
Kucyki również są spokojniejsze usposobieniem niż inne konie. Ludzie zaczęli udomawiać konie około 4000 lat przed naszą erą. Rydwany bojowe zaprzężone w konie po raz pierwszy weszły do użytku w różnych kulturach około 2000 roku przed naszą erą. Konie mogą rozmnażać się z innymi zwierzętami podobnymi do koni. Może to brzmieć jak jeden z bardziej nieprawdopodobnych faktów dotyczących koni. Ale konie mogą krzyżować się z osłami, wychowując muły i osłomuły. Muły pochodzą od samca osła i samicy konia. W przeciwieństwie do tego osiołek pochodzi od samca konia i samicy osła. Inne możliwe pary to zebry, onagery i kiangi. Niezależnie od parowania i jego wyniku, hybrydy rodzą się bezpłodne i nie są w stanie się rozmnażać. To już koniec pierwszej części materiału, który dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego. Konie to naprawdę cudowne i wdzięczne zwierzęta, które powinniśmy doceniać. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ciekawe ciekawostki, zostawcie łapkę w górę z komentarzem i wyczekujcie kolejnych ciekawostek. Zapraszam Was na drugą część. Cześć!